¿Quién es dueño del punk? ¿Quién es dueño del rock? ¿Quién es dueño de las palabras? ¿De los poemas? ¿De la poesía entera? ¿Quién es dueño de las letras? ¿De las opiniones? ¿De las calles? ¿De los pensamientos cotidianos? ¿De cada tiempo? ¿Quién es dueño de tu política? ¿De la política entera? ¿De la política perfecta para el desarme humano? ¿Quién es dueño de esas religiones? ¿De tu espíritu? ¿De lo espiritual? ¿De la palabra de Dios? de Dios mismo, quien es dueño de tus libertades, de tu espacio, de tus miserias y bellezas, del caminar simple en una mano hacia lo que no se sabe, quien es dueño de tu amor, de tus construcciones y de tus dudas, quien es dueño del punk, quien es dueño del rock. Y en esos años te imaginas, estoy hablando desde el 78 hasta el 83, por ahí, todo era muy opresor, ¿no? Eh... Hay varias etapas de la dictadura en mi vida, este, desaparecidos en mi barrio. Mataron gente con el pensamiento, mataron, mataron adolescentes, mataron cultura, mataron conciencias. Y en un momento... Me convocaron a la, a la guerra de Malvinas y, o sea, me agarraron y me, me, me metieron en un lugar para, para hacer una guerra, ¿no? Fue como también un, un corte bastante fuerte, digamos, de locura, de desquicio. Cuando salí de, de la guerra salí un poco trastornado y en un momento me agarró ganas de actuar, ¿no? Voy a hacer lo que realmente yo quiero hacer. Buenos Aires, durante la época de la dictadura, era muy aburrido. Era muy, muy, muy aburrido. O sea, no había nada. No se nos veía, pero estábamos en la oscuridad o, o más o guardados. Y lo luz nos, nos dábamos entre nosotros y la compañía. Lo que hacíamos en la vieja escuela y en la compañía argentina de mismo, que después fui parte, era realmente clandestino. Teníamos que estar cuidándonos de, de acuerdo a la hora que salíamos, y etcétera, etcétera, porque veíamos los grupos que operaban y a veces teníamos, a veces no, siempre teníamos miedo. Con Omario y Horacio Gabén pertenecíamos a la, a la compañía de Lizondo. En la compañía estaba Verónica Ginás, Gabriel Chame, toda esa banda era. Hice toda la escuela y ahí conocí a María José Gabén. Fines de los años 70, 79, 80, 81, 82, nos conocemos con Verónica en, en la escuela de Ángel Elizondo. Omar fue profesor mío y Horacio era compañero mío. Era una compañía muy profesional que hacía un teatro muy fuera de lo común de lo que se hacía. La compañía argentina de mimo de esos años está considerada como la vanguardia de esos años. Yo era parte de la escuela argentina de mimo de Ángel Elizondo, que ahí estaban un montón de gente que veníamos de esa escuela que trabajaba el desnudo. Tuve 10 años, hicimos 10 espectáculos, eh, dos de ellos fueron censurados. La primera obra que nos previeron fue Cacuy, en el Estrellas. Un espectáculo hecho sobre una leyenda de Santiago del Estero, donde trabajábamos desnudos. Éramos 17 o 20 personas en pelotas en el escenario en 1978. No, obviamente iba a durar poquísimo eso. Ese espectáculo fue mencionado otro más también, que fue Apocalipsis según otro, por el ir contra la moral y las buenas costumbres, que según alguien que juzgaba. Todos éramos muy jóvenes, alrededor de los veintipico de años. Eh, habíamos pasado los años de la dictadura y había un, un fervor por tomar un poco las plazas, tomar el espacio público. Después de siete años y ocho meses, la Argentina reanuda su vida constitucional y republicana al iniciarse un nuevo periodo presidencial. Entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente argentino. La primavera alfonsinista posibilitó que uno creyera en que se podía este, estar bien, ¿no? Que... Fue como esto de ir descubriendo 
la primavera democrática haciéndola, ¿no? Es muy raro. Hubo como en ese momento dos, eh, dos extremos muy interesantes, que por un lado es tomar las calles, fue mucho el clown en la calle, y por otro lado ir a los sótanos, ¿no? Y ese momento fue, esos años fueron los momentos de separación de la compañía, pero que estábamos todos en contacto. Yo fui de la compañía de Elizondo después de estar 10 años, había llegado ya la democracia, estábamos en un momento que se, se, se dispersó todo bastante y nosotros necesitamos un espacio para trabajar. Todos hablábamos de la importancia, especialmente Omar, de la importancia de tener un lugar propio. Ahí hay como una gran clave que es Omar y Horacio abriendo un espacio. Mi amigo Daniel Mora, que es un escritor, eh, escenógrafo y demás, cuando yo me lo cruzo y le digo, estamos solo para dar clases, porque vivíamos de eso, de las clases, y me dice, mira, saca de la, del bolsillo una llave. Y dice, mira, estamos con este lugar que ahora está complicado, está inundado, tenemos escenografía ahí, no, 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 no nos sirve como taller. Así que si querés, mirarte la llave, ¿entendés? En un verano que fue el del 85 al 86, surgió, viste, por parte de Daniel Mora, el viejo teatro de la cortada, la época de los teatros independientes. Yo no conocía ese lugar. En un momento hicimos un espectáculo que se llamaba El Intranauta. Yo cuando busqué el lugar para ese espectáculo, un lugar que me encantó fue el teatro de la cortada. Pero no sé qué pasó, que se complicó, después cerró. Omar y Horacio se mandaron, en un acto heroico, a alquilarlo. Yo no, no podía creer de ese lugar que yo había soñado y no lo había podido conseguir. Y, y, y digo, bueno, tenemos la llave. Yo volví, yo estaba trabajando con Horacio Cabén. Y digo, mira lo que tengo, la llave de un lugar. Y bueno, ahí, ahí en ese lugar medio bastante energético, eh, se arrancó el Paracultural, el Centro Paracultural, así se llama. Entró Omar primero, Omar Viola, después entró Horacio Gabén y atrás entré yo. Me acuerdo de la, la sensación de abrir la puerta y agarrar la llave de luz que era como que la abrió espantoso y hacer clic y que en el medio de todo ese sótano húmedo prendiera una lamparita de 25, o sea, clic, nada más, no había nada más nada que eso. Entramos, sótano, casa 1790, arriba un conventillo, viste, de escenografías y viejas butacas, todo apilado por cualquier parte. Bueno, humedad, galopante, ¿no? Que te la babosa te abría la puerta, más o menos. Yo estuve muy, desde muy el inicio, estuve barriendo el, la mugre para, para arreglar el, el lugar. A esa edad, en ese momento de apertura democrática, nosotros saliendo un poco a la calle, nos parecía hermoso. Era qué bueno que vamos a sacar todos estos escombros y se va a hacer un teatro. Cuando llegamos había un solo escenario y nosotros lo dividimos. Entonces eran practicables, interesantemente grandes, que los cambiábamos de espacio. Podríamos decir que era como que tenía tres naves. Mi madre puso este, el, el, nuestro primer capital, que eran 100 dólares. Y en una de estas naves hacemos con los 100 pesos, los 100 dólares de mi madre, un piso de pinotea para dar las clases. Teníamos una necesidad de un espacio, un espacio para encontrarnos y trabajar y producir. O sea, cuando llegó el momento que dijimos vamos a abrir con lo mal, dijimos, bueno, hay que poner un nombre. El juego de ponerle para cultural era para eh, que, que tuviera espacio lo que no tenía espacio en lo cultural, digamos, ¿no? Veníamos de, ¿viste? de épocas que había que que tenías que estar al margen para que no te vieran, justamente. Y a Omar se le ocurrió esta cosa muy interesante de Paracultural. Paracultural, ese nombre lo dice todo. Era algo paralelo a la, a la cultura que, que cobijaba en ese momento. Justamente porque era algo que estaba fuera de la cultura, se me ocurrió ponerle la K. Y además, como la, la anarquía envuelta en el círculo, la envolvimos en cuadrado. Empezamos con unas fiestas para 
eh, promocionar nuestras clases que empezábamos, que habíamos encontrado ese lugar y que bueno, ya está, a inscribirse muchachos que tenemos que empezar las clases. Bueno, esas fiestas fueron directamente el origen y génesis de todo, de todo lo que vino. Ni bien, viste, arrancamos, dijimos, es un teatro esto, ¿no? ¿Qué sé yo? Este, abramos. ¿Y con qué abrimos un teatro? Con nosotros mismos, que somos actores, y con nuestros amigos. Ese espacio de encuentro que fue Venezuela al 300, no fue solamente encuentro para nosotros, nuestros alumnos, porque apenas llegó a hacer eso, sino que fue el encuentro para un montón de artistas que estaban buscando también un espacio donde tuvieran libertad de trabajo. Éramos jóvenes, éramos pobres y desconocidos. Estábamos en un sótano lleno de humedad y donde podíamos hacer lo que nos gustaba hacer. De hecho, hay una gráfica que se la llamamos los paraculturales y somos nosotros los que estamos. Laura Marker, Vero Ginás, María José Gabén, Eduardo Bertoglio, Tomar. ¿Ves? Este era el pilotín que él tenía amarillo. Y es ese esta última cena que se hizo con los personajes Patato, Horacio Gabén, Pérez Ellis, mi papá, Vivi Tellas y Olga Ramírez. El festival para cultural es la consecuencia de lo que fue la compañía argentina de Mimo, ¿no? Entonces fue como continuar y ver qué nuevo lugar, lo que tal vez uno nunca se imaginó era la repercusión que tuvo. Enseguida empezó el público este, a acudir eh, y empezó a funcionar, ¿no? Pronto el lugar se empieza a transformar en algo en donde nos reunimos por las noches, los fines de semana, tomamos algo, cada uno empieza a hacer lo suyo. Fui el primer sonidista que tuvo el Maracultural y no teníamos equipo. Yo trabajaba en un lugar que tenía parlantes, muchos, y todos los fines de semana vos sabés que se rompían dos parlantes. <risa> y iban a parar el Paracultural y volvían los lunes. <risa> Era fuerte el para. Entrabas y tenías como la boletería, con... creo que tenía rejas la boletería. Estaba Neil, el gato. Los escalones dificultosos también, el olor medio a, a serrín. Para tapar la humedad, Omar y, y Horacio tiraban la serrín y era muy lindo, por el piso me lo acuerdo mucho. La humedad, el calor ahí adentro. Ese lugar con esas columnas que odiábamos, pero que después añorábamos como locos. Había tres escenarios, pasaba algo acá, algo acá, la barra estaba la gente, pero la barra había borrachos hablando y gritando. Unos baños repugnantes, chiquitito así, donde la pija ni te entraba. Era como un tuburio, digamos, pero pasaba de todo realmente. Era como, viste, era un... No sé, era una usina de, de, de gente creando y probando y, y haciendo cosas. Se empieza a armar una especie de centro paracultural, ¿no? Porque, bueno, la propuesta estética estaba como por, un poco por fuera de lo más establecido, el teatro más convencional, ¿no? Nosotras nos conocíamos de distintos lugares, yo con María, con Laura de estudios de danza, Verónica venía de la escuela de Mimo, de Ángel Elizondo. La Colorada y yo teníamos unos números de la muestra de, del curso de clown. Para esta idea convocamos a la negra Fleschner, que tenía unos números también medios musicales para hacer en el taller, en esas dos o tres funciones que hicimos, vino a vernos eh, Verónica y Vivi Pérez, que fue otra de las gambas del comienzo. Y era muy lindo lo que hacía, era más que nada bailado. Y después eh, hablaron y dijeron, bueno, podríamos hacer algo las cinco juntas. Para mí es como la fundación, digamos, de, de lo que fue después las gambas, ¿no? Omar dijo, ah, quiero que hagamos un número que es, ustedes hacen de baño y yo me, y me bañan. Y entonces salió una que hacía inodoro, otra hacía... Eh, este, era horrible. Estábamos inventando nuestra 
propia metodología para crear. Primero empe empezó siendo mucho más musical o, o, o de danza. De Después se empezó a introducir la palabra, el canto. Tuvimos como una formación bastante ecléctica, es decir, veníamos un poco así de la danza y del mismo, ¿no? Más que del teatro. Postmodernismo, postmarxismo, postoperatorio. Entré a la Escuela Municipal de Dramático y ahí sí, bueno, conocí a, a Carlos Belloso y... Y bueno, y siempre fue el deseo de, de salir de la escuela y hacer algo ahí, hasta que en un momento Viviana Tellas, en la Escuela Municipal, arma algo y hacemos el primer festival de teatro malo en el Paracultural. Eso fue mi inicio en el Paracultural, ¿no? Entre los personajes que eran de la obra hipotética que, que, que iba a ser del Teatro Malo, estaban los Messi. Ahí me fascinó. El esfuerzo del destino, que era justamente una obra encontrada. En esa obra, el esfuerzo del destino, había dos mellizos que eh, hablaban al mismo tiempo algunas frases y se movían eh, extrañamente. Nosotros dijimos, vamos a hacer con estos personajes cosas nuestras. Y bueno, y ahí empezamos a, a, a armar este, este invento que fue los Meiji. ¿Vos vas a liceo el número 3? Sí, pero reprobé siete veces. ¿Vos sos para moderna? por esta cosa familiar que teníamos entre todos, este, naturalmente eh, devenían que uno necesariamente tenía que trabajar en el para. ¿no? No. Yo creo que cada uno había hecho algún número en el paracultural, pero nos faltaba que el Club de Tron esté de una manera real, como estaban los Messi, como, estuvo, como estaban las gambas. Siempre que armábamos algo, una obra, eh, lo hacíamos a la gorra. La mitad de lo que salía, lo que, lo que quedaba, era para la producción del siguiente espectáculo. Dijimos, inventemos un espectáculo para, para el cultural que fue esta me la vas a pagar. Walter dijo eso porque dijo, bueno, mejor que nos paguen, porque nunca nos pagaban, siempre era para la gorra, la gorra, la gorra. Y dije, bueno, esta que nos paguen. Que quedó como leitmotiv de la obra que cada tanto repetía algún personaje, esta. Me la vas a pagar, ¿no? Bueno. <risa> Nada, te me ve la clownesca así, bien así, melo, melo clown, ¿no? Y le quedaba muy bien para cultural porque todo era como absurdo. Yo presentaba la obra que venía a ser que era como una, como una especie de parodia de telenovela o fotonovela. Pero tenía momentos donde Walter hacía sus números batato, este, o yo hacía otro número que tenía y este, entonces era como un poco un matrimonio entre lo que era nuestra estética y lo que era la estética del par. Dijimos, ¿por qué no hacemos una película al comienzo de esta me la vas a pagar? Gabriel Chame venía ya trabajando con Caldini y creo que fue una, una propuesta de él y de, y de Claudio. Sí, me acuerdo que en un momento de la película es muy gracioso porque es eh, que queremos entrar y no nos dejan pasar. Entonces yo digo, ¿cómo que nos dejan pasar? Acá pasó. Esta cosa es que podíamos pasar, ¿no? No pagábamos. Todos estábamos empezando, nadie tenía el nombre que tiene, qué sé yo. Yo cuando estaba al lado de Walter no sabía que iba a ser Batato, el, el Batato, aquel Batato. Walter tuvo un atractivo fuera de lo común. 
él jugaba, era como, y era un transgresor, era como un provocador. A mí me, me enseñó muchísimo, sobre todo esto de no hay tiempo, hay que hacer las cosas y hay que hacerlas. Yo estaba fascinada con la personalidad de Walter, porque lo consideraba una persona angelada, una persona que vivía con la libertad interior, era un muy lector, muy, muy de investigar, muy culto. Este, y muy sensible. Yo le empecé a pasar poemas a Batato porque él hacía sus performances, algunas de las, los numeritos con poemas míos. Ya sé que toda flor es ilusoria, efímera, y que solo se interesan por los muros, por los muertos. En ese momento todos necesitábamos redescubrir la poesía, salir de la realidad, construir la identidad. El paracultural tuvo que ver con eso también, ¿no? Lo que pasó en el paracultural respecto a mí es que pude sentir que la poesía no estaba solamente en el hecho de haberla escrito, sino que también la podía escuchar recitada, hecha, eh, escenificada. Tener un urdapilleta al lado, recitando poesía, pero a la vez haciendo comicidad, no era algo normal. Elena Tritek, ella fue la que dio a conocer a Alejandro Urdapilleta, al gran Alejandro. Alejandro estaba haciendo una obra con ella y bueno, lo trajo al Paracultural y después, bueno, Urda Pilleta fue el mejor actor, actriz. Bueno, no sé, yo acá vine una vez y, y me engañó una persona y me dijo, bueno, eh, venía a hacer una muestra a las 11 de la noche. A las 11 de la noche ya había gente. Y si la mamá y no sé si la vieron una vieja que se cae por ahí por la escalera. Él bajó por la puerta de entrada preguntando si eso era Miguel Ángel. Él empezaba... Eh, diciendo algunos improperios a la boletera, Elisa. Yo siempre estaba encaprichado en que yo tenía que actuar con él en el número. Él en su momento me dijo, mira, yo quiero que hagas esto. Yo entro preguntando si es el Michel Angelo y quiero que no me dejes pasar. Hasta que discutía que no me van a dejar pasar, que yo vengo acá al casamiento, no me acuerdo que cada joven venía a un casamiento. Y me, y me tiraba carterazos y me decía, paraguaya de mierda, déjame pasar. Cuando no me dejas pasar, yo te voy a decir, no, Paraguay ADM, que no sé qué, y vamos a rodar por las escaleras. El tipo trastabillaba y rodaba por 10 escalones de cemento. Nunca ¿viste? vi realmente un actor jugarse el pellejo noche a noche como se jugaba. ¿Cómo te pareció que salió la obra hoy? Bien, lo que pasa es que estoy sordo, no tengo retorno, estoy resfriado porque voy a unos médicos homeópata. Y bueno, tengo, estoy, estoy de concha resfriada. Indudablemente el paracultural y todo lo que generó alrededor es un, una estética que rompía completamente con el teatro tradicional, realista, naturalista. Esto era anti eso. O sea, el paracultural llevaba mucho al concepto eh, varieté, lógicamente, porque es un cierto varieté, pero donde la, la rareza, la ironía, la, la, la extrañeza era muy importante y la búsqueda artística era muy importante. Empezó a caer un montón de gente donde podía tener esa capacidad, que tenía esa capacidad de producir rápidamente una escena. Si venía Carlos Belloso y venía Alejandro de Pilleta o venía otro, tengo esto, no querés hacerlo. Que muchas cosas las ensayábamos un rato antes de abrir y con el que te encontrabas hacías un ensayito un rato y te, ibas a, te tirabas a la parrilla y un poco era eso lo que pasaba. La noche para cultural era una noche donde había muchos números uno tras de otro. Entonces, lo que te permitía era que vos no tenías que armar un espectáculo. Ahí viene ¿Qué? el poder. ¿Por qué no me avisaste? Pero si te dije. ¿Cuándo? Ya pasa. Ah, gracias. Había otra posibilidad de hacer otro tipo de teatro, no una obra de teatro donde estabas un director, un autor. No era eso, era, no había un desarrollo, no había que hacer una obra, no había que si quiero un sketch. La intención era producir una especie de, de sensación de, de sueño, ¿viste? de que alguien está viendo algo y que lo sorprende, lo golpea, puede parecer ser una pesadilla, puede pasar por otro momento y está ahí con gente al lado compartiendo eso y luego toma una copa y luego charla y baila un poco y el golpe viene otra cosa. El paracultural te requería una, una lógica de número. Más de 10 minutos era complicado. El formato corto en teatro, viste, que alguien tiene algo, este, tiene una escena de algo, pero no, no sabe bien. ¿A dónde lo pone eso? La posibilidad que dio Mar de que esos grupos que no, grupos o actores o gente que no tenía ni una obra terminada, o sea, todo era un work in progress. 
y para, obviamente para nuestra formación fue fundamental, ¿no? Digamos, fue la maestría. Eso eh, era muy valorado por los artistas eh, y por eso mismo realmente fue un desfile de gente muy grande. Eh, había momentos donde se armaba una secuencia de cosas teatrales. Cuidábamos que, la, que, que esa eh, secuencia tuviera efectividad, ¿no? Había un momento que llamábamos impas nosotros, que eran momentos de música donde la gente podía charlar, bailar, moverse, mientras esperaba que, que apareciera la otra secuencia, ¿no? Como al principio poníamos la música que ahora sí yo teníamos en casa, pues la teníamos cerca, después se profesionalizó todo eso. Una vez vino Viola, que andaban buscando un sonidista. Como yo siempre andaba en los discos y qué sé yo, me preguntó. Y para mí fue nada. <ríe> o más. Y Fabián llegó con música nueva, con cosas que yo iba y le preguntaba. ¿Y eso qué, Fabián? Toda la música que yo pasaba estaba acá adentro. Una vez la perdí con todos los cassettes. Y vinieron y me lo devolvieron. Y yo calculo que me lo habrán devuelto por la calcomanía que estaba pegada. Eh, bueno, bueno, Tom White, por ejemplo, lo conocí ahí, que realmente me rompió la cabeza. Había salido, eh, George Harrison había sacado ese disco solista, que no tenía nada que ver, digamos, con la banda del Paracultural, la música, pero con Horacio lo reponíamos, Nube 9. Después este, Zappa, por supuesto, los Resident. Bueno, acá están los grupos estos alemanes, Cabaret Voltaire, bueno, no son alemanes. Thomas Dolby, Charlie Mingus, Peter Murphy. Había sacado el Peter Murphy, el cantante de Bauhaus. Bauhaus se ponía todo, la cosa tétrica, a mí me iba. Era como, a mí me gustaba crear un clima medio como, no sé, para mí como de ciencia ficción de alguna manera. Eh, fíjate cómo es la historia, cómo se fue dando. Lugares eh, post-Einstein que tenían que ver con movilizaciones culturales donde se tomaban diferentes aspectos de la teatralidad, eh, pero se mezclaban con la performance, se mezclaban con la comicidad, se mezclaban con el clown y sobre todas las cosas, en el caso del paracultural, un antro absolutamente importante de concentración con todo lo que tenía que ver con el rock, querido. El rock que vos escuchás hoy día, mi amor. Vino Poli, fue que cayeron los nuevitos de Ricota, hicieron cuatro fechas y a Omar se le ocurrió la genial idea que los nuevitos en cambio de tocar todo, todo seguido, tocaran en dos partes. Y en el medio empezamos a meter cosas de, de las cosas de los números de teatro. Yo lo que recuerdo del público de Los Redondos es que no les interesaba nada la, ver a las gambas o sea, Ellos querían ver a Los Redondos. A veces había rivalidades, a veces eh, la gente que le gustaba el rock venía y, y rompía todo. ¡Dale! ¡Dale! Loco, déjame un poquito de paciencia. A veces te subías y no te dejaban, no te dejaban, no te dejaban hasta que vos más o menos imponías algo. Si bien podíamos empezar con todo en contra, eh, de algún modo terminábamos ganándonos un poco al público. Lo que pasa es que teníamos, teníamos garra para responder. Esa, esa idea genial de haber puesto ahí para que la gente viera lo teatral fue maravilloso. Otro público descubrió el teatro que no, que no, que no iba en general, ¿no? Yo he estado mucho tiempo en el tipo de actividades que, que, que yo hago. Es un grupo de rock y, y de alguna manera considerado subterráneo, de lo único que se trata es una producción independiente. Ha estado mucho tiempo en lugares como este, en sótanos. Lo que me parece fue muy interesante es que eh, un público por ahí más acostumbrado al rock eh, accedía a cosas teatrales que de pronto no era lo más común. Mucha gente empezó a ver teatro y después eh, volvió a otros días porque le parecía que, primero le parecía que teatro no era lo, eso no era no era rock and roll <risa> encontró que se encontraba ese rock and roll que buscaban en otras cosas que pasaban ahí, ¿no? Nunca fui muy gran amante del teatro eh... Eso lo reconozco, pero digamos que yo empecé a entrar al teatro a partir de lo que vi ahí en el Palo Cultural. Fue eh, impresionante para nosotros mismos. Cuando nos dimos cuenta era, era, era un delirio eso. Todos los domingos estaba el lugar cerrado. Y entonces me dieron los domingos, yo los acepté. Y empecé a hacer todos los domingos. Bueno, la música Laura Norvats trajo con el tiempo ¿no? una selección impecable de bandas. Llegué de muy chico, tenía... Este... 
14, 15 años como público. Y me acuerdo de bandas, qué sé yo, como Los Corrosivos, Antihéroes, La Forma. Hay una banda que se llama Morindio, que también estaba buena. El Lado Salvaje, Masacre Palestina. Estuvo Gamexane, Todos Tus Muertos. Cuando nosotros eh, fuimos y vimos toda la movida y realmente nos sentimos muy identificados con el lugar, no había lugares donde pudiera pasar todo lo que pasaba en el barrio cultural. En el lugar no había nada. O sea, tenías que llevar todo. Un día, caminando dentro del cementerio, porque nos metíamos a cualquier hora, vimos que en un sector eran los containers donde tiraban las coronas. Y dijimos, qué bueno sería eh, llenar el escenario de coronas. Y ahí lo empezamos a hacer. Se ve esa mejor todo, saltar la chaveta, robar y llevar la cultura, ¿eh? coronas de muertos. ¿eh? Y estar ahí uno, gracias a Dios. ¿eh? Para mí, todos tus muertos en el paracultural fue sencillamente el mejor show que vi en mi vida. Es escuchar el chirrido ese que empieza Fidel cantando. Nunca había una cosa igual. Había una sola luz roja y el silencio de cuando terminaba la canción no me lo olvido más. De hecho, los muertos, todos tus muertos, grabaron ahí el famoso eh, Noches Agitadas en el Cementerio. Noche agitada en el cementerio, le pusimos a ese, a ese casero que, bueno, el sonido está crudo, está difícil, pero <ríe> de vez en cuando volver a escuchar. Yo tenía que tocar eh, sangre seca. Y no, 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 sangre seca. O sea, era buenísimo. Ahí nos cruzamos con Horacio en una locura. Y me llamaron por algo de... Y me fui. <ríe> o sea, salí del escenario, fui a la escalera paracultural y me fui a hablar afuera. <ríe> y vuelvo. Vuelvo para, para el solo del espejo. Para hacer nuestro primer paso, el puntapié, fue muy bueno porque representó mucho el lugar, eh, la escena, esa noche, ese momento de la banda. Y ahí quedó el registro, ¿no? Laura Narvax convocaba música. Y eso se transformaba en una especie de imprescindible agujero porque uno quería ver todo lo nuevo, ¿no? Nosotros éramos un grupo que era un poco atípico, porque eh, era mucho, mucho punk y mucho hardcore y, y nosotros hacemos esta onda 60 como psicodélica. Todos los que estaban ahí en el escenario estaban al palo. Había que pelar, no podías hacer algo, cumplir, no podías hacer lo que habías ensayado, repetir, aburrido, no. Tenías que estar al palo, tenías que ser intenso. Fuimos a tocar cientos de veces al paracultural. Porque Pelvis entraba en esa cosa distinta del rock. Porque el rockabilly no era una música que se usaba en el momento. Así que Pelvis encajaba bárbaro en el paracultural. Creo que le agradábamos a cierta gente que le interesaba reflexionar sobre algunas cuestiones este, existencialistas por ahí. Gente que se, que se acercaba y te decía me hiciste pensar esto, me hiciste reflexionar sobre eso. Pero a mí me llamaba la atención decir mirá vos cómo interpreta esta persona tal o cual cuestión 
que en este ámbito caótico, sin embargo, lo está reflexionando. Yo me acuerdo del post-punk y el punk rock y el hardcore en el Paracultural. Un poco de ska, me acuerdo que vi ska Busin Bell en el Paracultural, la pa Romana Patrulla, un poco de ska, pero sí vi el famoso show de Los Pillos del Vértice y Vale la Pena, que es creo que el único show que está filmado bien. en el paracultural, yo sabía que en algún momento eso iba a tener algún valor. Era un registro histórico, antropológico. Primero tenía una cámara con mochila que tenía dos cuerpos. Uno que era la casetera, que era la mochila en sí, y después otro que era como el sintonizador, la otra parte. Y tenía una batería que era de este tamaño. Todo pesaba un montón. Entendamos que no había lugares para tocar. Entonces ese lugar era la gloria para cualquier banda que recién estaba empezando y sobre todo que estaba en esta movida de eh, esta nueva música que se estaba escuchando, o este nuevo movimiento que se estaba gestando en Buenos Aires. iba a ser los pillos, iba a ser una banda muy seria, musicalmente. Yo representaba más al grupo de El Vértice y de Valió la Pena. <música> Fernando, Richard y yo éramos los primeros que salíamos de esa escena, pero eh, si vos ves el vértice, es un grupo medio toquingediano de la primera época. Mariela Pena era súper visceral. Marcelo era un, era un excelente letrista y cantante, excelente. Y el final de Mariela Pena, para mí, es absolutamente característico de esa época. Y Marcelo Clash termina diciendo, chau, gracias, váyanse a dormir. Y ahora nunca te has dormido cuando termina la banda. Empieza la joda. Se terminaba la banda, se cortaba el sonido, te prendían las luces y todo el mundo se iba afuera. La movida fue intensa porque había gente del norte, gente del oeste, gente del sur. Y era muy interesante porque había muchas bandas con propuestas muy ricas. Lo que íbamos a buscar al Paracultural era lo que no había hasta el momento, que era Libertades. Ir al Paracultural fue una revelación total. Era revelador. Hasta el momento era una Argentina militarizada color gris. Era muy aburrida la vida. No había ni cable. Cinco canales. Ibas a buscar el divertirte, pasarla bien, sentir que estabas vivo. Y lo que queríamos era los colores que nos poníamos en los pelos, eh, el destape. Yo sentía que la gente llegaba al para y gozaba con la libertad de, de, de venir con un cigarrillo en la mano con un vaso de vino en la puerta. Los rechazados, los que no querían nadie, los que nunca íbamos a tener novia, íbamos a ver bandas al Paracultural. Y se empieza a escuchar como leyenda, como algo mítico. Existe un lugar, mirá, donde podés ver tal banda, que no la vas a ver en ningún lugar. Para mí era un lugar que... que, que res... Esto, ¿no? Recibía a la gente que no tenía cabida en otros lados y, y también era un lugar súper abierto a, a, a todos los estratos sociales y todo tipo de público. Desde los punks, digamos, más trash hasta gente que iba a ver teatro que estaba, viste, empezando en una movida. O sea, era, era muy loco el público. Gente con pelos parados, gente con chinés colgando de la oreja. Mucho sobre todo, había mucho sobre todo. El look del paracultural era mucho sobre todo. Había pulóveres peruanos también. 
a, a los que les gustaba el dark y venían con, unas, con unos arreglos que eran rarísimos. Nosotros encontramos un, un espacio de contención. Pertenecíamos a una minoría. Me acuerdo que vos entrabas y Patricia y los muchachos de Resistencia estaban al palo. Y yo tenía mi fan sin Resistencia y cuando le propuse a Omar, inmediatamente dijeron que sí. Aparte, era el primer eh, puesto de fanzines así eh, con continuidad que tuve. Nosotros fuimos como una camada, una generación que rompió con un montón de cuestiones que venían de, de la época de la, de la dictadura. Entonces, entre las cuestiones estaba ser independiente. Y ser independiente significa autoproducirse. El año 86, en varias bandas, Sentimiento Incontrolable, Mutantes del Caos, Todos Tus Muertos, Los Corrosivos y Antihéroes. Formamos una cooperativa de bandas de punk rock y hacíamos recitales en clubes de la provincia de Buenos Aires. Entonces eso hizo que creciera un montón la escena que había en ese momento y coincide con el momento increíble que pasaba el Paracultural. Entonces todas esas bandas que mencioné, todas tocaron en el Paracultural. La primera vez que toqué con, en el Paracultural fue con Antihéroes. O sea, era un panorama servido para nosotros. Vengan a tocar cuando quieran. Era muy común que cualquiera que podía tener un conocido en un club de barrio le mentía, ¿viste? Le decía, vamos a hacer un recital de rock. Y claro, nada, cuando llegábamos allá era pan. Y enseguida el dueño o alguien llamaba a la policía. Entraba la policía y te desenchufaba literalmente los instrumentos. Y en ese momento en el paracultural sucedía todo lo contrario. Pienso que estaba destinado el lugar. Ese lugar no se hizo para el punk. El pan hizo de ese lugar su lugar, porque encontró dónde quedarse. Todo el Paracultural iba de muy chiquito, de público, tenía 15 años y nosotros teníamos unas, unas chicas amigas que tenían una banda que llamaba Las Exeroicas. Una de ellas había traído una novedad que era la cámara de video. Tocaba Conmoción Cerebral y otras bandas punks. Estaba filmando el recital, se ve el, el escenario tocando Conmoción Cerebral y en un momento se ve que se arma un tumulto, gira así y aparezco yo, que nunca me peleaba. Hay un rubiecito que, que soy yo que le voy dándole, que lo llevo hasta la pared y otro que me agarra de costado y me mete un viaje que me, me, me revienta. El que me mete el viaje a mí es uno que está con sombrero contra la pared. Que veníamos de esta historia, ¿no? De este año de represión. Bueno, como siempre funciona como una olla a presión, el público también tiene eso. Era necesario ese tipo de, de, de explosión y de catarsis para sacarse toda la represión que había en la, en la sociedad, ¿no? Uno adentro podía hacer lo que realmente, si no agredías al otro, podía hacer lo que se te cantaba el culo y afuera, y estaba heavy, porque por ahí te agarraba la cana o por ahí te agarraban los skins o los heavies en una época que también había mala onda con los heavies. Salir a las trompadas, a la calle, contra los skinheads, que eran el brazo armado de la policía, y no es una metáfora, porque yo los vi con patrullero cubriéndolos y ellos avanzando en formación. Tocamos con una banda llamada Morgue Judicial, o sea que era Masacre Palestina y Morgue Judicial. Esto era un imán para la violencia de los heavy metals, los punks, los skaters, los skinheads. No me acuerdo de haber visto un poco normal, normal como hay ahora que la gente hace poco. Era un caos. En la, esta especie de anarquía. Eh, lo artístico estaba, estaba totalmente eh, puesto en ese lugar. El paracultural era ese espacio de riesgo al que te atenías a meterte, ese lugar prohibido donde quizás pasabas y era invisible a tus ojos y quizás pasabas y era un imán. Entonces nosotros nos sometíamos a ese riesgo. Es que es el riesgo de, que plantea el rock, ¿no? El Paracultural tenía dos horarios. El primer horario de la noche era teatro y después rock. 
Entonces ese doble programa este, hacía que se juntaran los dos ambientes. Y a mí me tocó ser como eh, mezclar el rock con la teatralidad punk. Me acuerdo mucho un número de Aranowski que comía fideos y los vomitaba en escena. Y sobre todo las cosas presentaba bocha de bandas, eh, como Don Cornelio, por ejemplo, que salía con la pija pintada de negro, con una cruz invertida. Argentina es una mina. Aranowski. Argentina es una mina, una esquina de baluros, un amarillo que usó un tremendo papelón. Sin embargo, yo la quiero con delincuentes menores, viejos putos y cabrones, militares y mandones, colectivos repodridos, policías, asesinos argentinos argentinos. Ni con el diablo ni con Dios. Triciclos clos. Los triciclos clos vienen al Paracultural un poco con mi mano, porque yo ya estaba en el Paracultural con un gran amigo, guitarrista de toda la vida, de años, que se llama Adrián Barr. En esa primera época era una mezcla de teatro y música. Yo a Triciclos le aporté toda la parte musical, los arreglos, los temas, lo actoral y lo que salía de eso era de los chicos. Yo ya tocaba con ellos porque tenía, habíamos armado una banda que se llamaba Aranoski Flash. Me gustaba mucho esa, esa tercera dimensión que era el camarín, donde entre la hora del varieté y la hora del rock se juntaban este, esos dos ámbitos, la guitarra eléctrica y la purpurina. El para, de alguna manera, se, se convirtió en un, en un ícono donde había como una, una gran diversidad de estéticas, de pensamientos. Todos nos dábamos cita en el Paracultural, los escritores y los que escribían o libros o artículos en las revistas para el caso Cerdos y Peces y esa época. A los que yo más admiraba era a los Enrique Sims, a los Levinas, a los Pistocci, a los este, Tom Lupo. Esta pequeña fauna de convivencia era algo interesante para nosotros, porque aparte si entablabas diálogo, entablabas diálogo con gente que tenía otra cosmovisión. Siempre había algo de qué hablar sobre el arte, ¿no? Era, era un intercambio artístico muy importante. Y te quedas horas hablando ahí, porque en el fondo, digo, tenía una, una construcción todo. Había cultura, había una experimentación también, había una introspección, había una búsqueda. El paracultural era una verdad. Estaban los Messi, estaban las gambas, estaba Batata, una pisita tortonese, estaba Elena Trité con unos poemas, estaba Omar Viola con sus monólogos, estaba... Aranowski con los fideos. Había mucha diversidad de muchas formas. No era lo mismo los corrosivos, tenían un punk muy crudo, a el, un festival que se hizo de, de reggae. Con eh, Ignas, Ignacio Méndez y Eduardo Bertoglio y yo hicimos eh, en un momento Los Apestosos. Se armaba la noche para cultura, entonces Omar hacía la programación. Por ahí a lo mejor un día llegabas y un número se había, se había bajado porque alguien no podía, porque se había enfermado. Que si los apestosos nacieron de esa manera. Y armamos una cosa para esa noche nada más. Y fue un éxito. Era genial los apestosos, era eh, claro, la, 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 música le fal, a la música le faltaba esa cosa que tenía el teatro, digamos. La, la, la música siempre era rock. Y ahí hicimos todo, hicimos bolero, hicimos pan, hicimos este, música japonesa. Y cada, cada cosa que hacíamos, cada género, ¿viste? teníamos el look apropiado. Se disfrazaban todos como de mafiosos y salían y tocaban jazz y después al rato salían todos disfrazados de punks y ¡ay! tocaban. Yo, por ejemplo, tenía una remera que era la mancha de trapo en ficha. Y todo eso así, Igna tenía la cruz esvástica, eh, viste, pintada en la frente. Eh, Eduardo Bertoglio tenía los anteojos puestos al revés y le faltaba un milicito. Viste, boludez, ¿no? Yo ver los apestosos vestidos de traje, cantando tipo Frank Sinatra. Otra vez vestidos de... Estaban vestidos de rastas. Cada cual con sus trelos. Luca Prodan cantó Revis con nosotros. Y vino con la ropa que tocaba él, ¿eh? Con ropa negra, los anteojos subidos acá. Hicimos un, te un tema que él le había puesto que haya bolú. Decía, ¡Case, bolú! Y el case, bolú era genial. Ver a Luca 
que era el artista de las trasnoches finales, el que cerraba la noche. Solo con su guitarrita, ¿no? Este afiche es de... Eh, se hacía una exhibición de, de películas, una dirigida por José Luis García, Yo Policía, también de José Luis García, con Omar Viola y Betina Figueroa. La otra, el día que me inventaron las lámparas de gas, Rodrigo Espina, es el director, con Luis Imblowski, Belén Edwards y Luca Prodal. Como siempre fue una idea de José Luis García y él había hecho dos cortos, yo uno y vino un día y dijo presentémoslo en el paro cultural, buenísimo, llevamos las teles de mi empresa, de casting, hicimos los afiches eso, los distribuimos y fueron bárbaras y con, y con Luca ahí presente. Había una persecución en un, en un edificio neonazi. En un momento le digo, bueno, eh, Lucas, mira, Luis sube, corre, ves a la torrecita esa que era subiendo una escalerita y una torrecita así. Y vos lo perseguís, corren por ahí. Lucas mira, mira la torrecita, me mira y me dice, ni en pedo, man. <ríe> El último recuerdo que yo tengo de Luca es eh, un día a las 6, 5 de la tarde tocarme en la puerta a alguien y encontrar a esta campera marrón desgastada con sus zapatillas rojas y su pañuelo turco eh, pidiéndome por favor que lo dejara entrar. Yo lo dejaba, me entré a la oficina y cuando salí lo encontré eh, acostado al pie de las escaleras que iban al baño. Y siempre me pregunté qué venía a buscar al paro. Lo fuerte de Paracultural y diferente y excepcional era tener toda esta gente a la vez todo el tiempo. Creo que esto era, eh, era clave en el paro, ¿no? Como toda esta gente que venía de lugares tan diferentes, que iba hacia lugares tan diferentes, eh, coincidieron en ese momento en la producción de algo que era muy, muy explosivo culturalmente. de junio, Omar dice, vamos a ver el 20 de junio cae sábado porque no hacen algo para el día de la, de la bandera. Hicimos las, las escarapelas, que era un número de paisanas. Unas paisanas que eran como medio unas monguis que terminaban bailando una especie de chacarera. Hicimos a partir y encontramos cuatro vestidos. Esta era nuestra manera de producir. Che, tenemos cuatro vestidos iguales, a ver qué, qué hacemos con esto. Que las hicimos en un día, o sea, Laura dijo, ah, vi una gente con una cara de pelotuda total, con unos escarapelas, que hagamos escarapelas gigantes, ¿no? ¿Cómo fue eso? Y pum, fuimos y lo probamos y la gente le encantó, se rieron. Por fechas patrias se hacían, hacían, se hacían números. 
El primer número de las gambas fue para el Día de la Escarapela. Cuando llegó el 12 de octubre, hacíamos la conquista, ¿no? Lo hacía de, de, de franciscano. El chiste era este. Terminaba el bloque de, lo, de los artistas que pasaban y nosotros hacíamos una pasadita por entre medio del público. Tenía dos escenarios, el paracultural que estaban enfrentados y el público estaba así. Entonces bajábamos del barco y nos llegábamos a una especie de lugar donde veíamos la tierra que era el escenario principal. Allá enfrente estaban los indios. En la música, cuando llegábamos ahí, era eh, My Way, el tema que cantaba Francinata, pero por los Sex Pistols. Y nosotros subíamos ahí a este escenario y cuando arrancaba el pogo, el rock and roll feroz de los, de los Sex Pistols, nosotros saltábamos al público y los conquistábamos. Y la gente empezó a actuar contra los conquistadores mal. Y los actores empezaron a ligarla de una manera terrible. Volaban las sillas. Y yo que tenía una cruz de madera y la Biblia vestido de franciscano, me quedé y vi ese desastre. Tenía la cruz esta de madera y cuando estoy subiendo, alguien me agarra la, la sotana que tenía y me mete una mano en el culo, así de una. Y entonces en ese momento, lo único que se me ocurre es, con la cruz, <risa> hago prap y le parto la cruz en la cabeza al tipo. No, los artistas eran tan intensamente creadores, poéticos y poderosos, que el público se tramutaba en ellos y eso implicaba su manera de acceder un poco más allá del aplauso, del medio de los aplausos. El arte es muy autoritario. Vas al cine, vas a ver una obra de teatro, pero vos no opinás. Y ahí era todo lo contrario. La gente participaba, expresaba, decía y muchas veces estaba en contra, y, y, pero nadie lo reprimía. Eso era muy interesante, que nadie era la autoridad ahí. Me parece que el, que el público fue, eh, tuvo la mitad de la, la responsabilidad de lo que pasó. El público actuaba, todos eran, eran personajes, como un, un gran circo, ¿no? En el año 86 existía un, una especie de distancia este, electromagnética cuyos dos polos eran los dos Omares, Omar Chaval en cemento y Omar Viola en el Paracultural. Toda esa fauna freak íbamos y veníamos en esa distancia que era de menos de 10 cuadras y entonces éramos objeto de ser este, llevados presos y tener que eh, dar cuenta de eso que se llamaba 24 horas por averiguación de antecedentes. Si vos ibas por la calle con un disco de Charlie García, la policía te silbaba una canción. Te paraban por la calle con un disco de B8, te rompían la cabeza. Y eso marcaba claramente cómo estaba dividida la escena cultural y qué se veía de un lado y del otro. A los chicos que muchas veces quedaban en la puerta me decían, cuando ya me conocían peruana, viene la policía, abre la puerta, todo el mundo adentro. Ya seguían todos los servicios, los milicos, los policías, persiguiéndote por todos lados. Por eso te detenían cuando estabas en el Paracultural, te detenían básicamente en todos los circuitos acordes donde este, eh, eh, había un poco de cultura, descontrol y rock and roll, ¿no? A pesar de que estaba la democracia, nosotros todavía nos seguían pidiendo documentos en la calle. Los peligrosos era la policía. ¡La policía! La yuta. Camión, arriba todos y iban, ¡No! ¡Otra vez no! Eh, venían a joder para cerrar el Paracultural por cualquier razón. En algunos momentos cuando se cortaba la, la música y, y vos te dabas cuenta que algo pasaba, ¿no? Como dice una nota por ahí, desalojan a cachiporrazos el Paracultural. O sea, la cana venía siempre. La policía tenía muchos elementos para clausurar los lugares. Denuncias de vecinos. Teníamos enfrente al convento de Santo Domingo y a la eh, Facultad de Teología. Y había un odio tremendo al Paracultural, porque, porque nosotros... Eh, primero, el Paracultural era, era un, música, eh, gritos y, y una cosa vital, ¿no? Y, en, y el frente estaba, estaban los, los curas, no sé, haciendo no sé qué, <ríe> rezando, haciendo ayuno. Simplemente que al otro día de un evento encontrar el tetabric, el vómito o lo que sea en la vereda, te imaginas que de buen humor no lo ponía. Si bien eran cristianos, no eran muy tolerantes. O sea, con un público a veces medio punk o, o medio extraño que esperaba sentado en la puerta. Y muchas denuncias y muchas cosas eran de parte de ahí, de, de la iglesia. Al principio pensamos que era un lugar que iba a durar una semana por todo el quilombo que había adentro. Había mucha gente que tenía ganas de hacer y de decir cosas. No puedo gozar. Yo soy gel, gélido, frío, seco, indiferente. 
Cool. <laughs> Los amorfos, eh, viste, esa cosa, de dónde salieron estos chicos, viste. El momento que se anuncia un recital de rock, al momento que empieza realmente, es una eternidad. En ese momento fueron programados ellos. Eran dos tipos que de repente se plantaban, zombies en el escenario, y empezaban, futura mamá, pa. Este hijo que van a ser, quiere un mundo distinto. Diferente. ¿Estamos en condiciones de dárselo? Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que sí. No, sí, no, sí, no, sí. ¿Cómo vamos? No sé. Cuando yo lo vi en ese momento fue lo más original, lo más alucinante que vi en mi vida. Lo que hacían esos chicos yo nunca se lo vi hacer a nadie. La gente se reía, pero se reía un poco con algo más, como que, como que había algo que les estamos hablando de algo que ellos sabían, conocían, palabras, y en una forma que no habían visto y que tampoco nosotros le estábamos descubriendo ahí. Y los mellis eran los, los mellizos diabólicos del paracultural. Y, que, y los textos tan teatrales, por una parte, ¿no? y tan surrealistas, ¿no? Eh, como recitar, no sé, las indicaciones de un matafuego. Se han informado efectos colaterales relacionados con el sistema nervioso central. Como no queríamos tampoco hacer eh, recitar eh, el, el, el poema de él y el poema mío, así lo hacíamos los dos al mismo tiempo, el material que escribíamos juntos. Creo que hubo algo de la forma, una forma inédita, digamos. No, no, no nos dirigíamos a la gente, había algo muy cerrado. Entonces eso hacía algo, yo creo que me parece que inédito. Yo perdí la inocencia. Porque es cuando ves algo que nunca antes viste, digamos, que, que decís, Dios, o sea, me está abriendo un, una zona del, que no la tenía, no sabía que la tenía. Yo, yo eso lo sentí con los Messi. Decíamos cualquier cosa, la teníamos que decir porque se destapó en la olla, pero al mismo tiempo había distintas formas de hacerlo. No era lo mismo los Messi que Urdapilleta, Tortonesa y Batato. Pilleta, símbolos fundamentales. Tortones se llega un poco más tarde, pero fue parte absoluta, digamos, ¿no? Empezaron a trabajar juntos, travestidos, y empezaron a hacer ese trío, ¿viste? Que era mortal. El trío de las mujeres descontroladas, esas tres locas que hacían la batato con la urna pilleta y con la tortonese. Yo tengo que decir que tu poema sí, está plagado de rima. La rima es algo antiguo, antiquísimo. No sé tu edad ahora, pero... De... Y a tu poema le falta lo fundamental, el periplo heroico. Eso no está en tu poema. Y es fundamental en un poema, en poesía actual, aunque no es poesía actual, porque es una cosa muy antigua. Walter hizo algo que documentaba cada cosa como una gran conciencia de lo que estábamos haciendo, había que, había que dejarlo de alguna manera. Y esta es la gacetilla de prensa manuscrita, cuando decían vuelven tres mujeres descontroladas al paracultural. Digamos. Agradecemos la difusión de esta gacetilla. Cualquier información, el número de la casa de batatas. ¡Qué hermoso es ese taftán que te has puesto en la cabeza! <risa> es un taftán árabe, ¿no? Sí, es un aplique. Un cordobés, un aplique cordobés. 
pelo real obvia trisbolet. No había ensayo, me refiero, surgía la, surgía la espontaneidad. Eran pautas. Con la cortina musical Soy lo que soy, entraron a hacer el número las LLL. Buenas noches. Buenas noches. representantes del partido LLL lesbianas <risa> libres de Latinoamérica cuando cada uno terminó un número los, los otros compañeros los saludaban oh, qué bueno que hiciste eso. Y, y Alejandro en un día me dice pero pero vos te parece que yo que yo puedo estar ahí arriba hablando de la droga y la cosa. Y a mí me salió decirle, porque era realmente, era realmente así, le digo, si vos no podés hablar de eso, ¿quién lo va a hacer? ¿Sabés lo que hago el película de no? Y no, no tengo la menor idea de lo que te digo. No hagas nada porque no sabés. No dejame de eran como una pirámide los tres, porque cada uno era, era una cosa diferente a otro. O sea, Batata era como más fino. La puñeta en la boca puteadora que no paraban toda la noche de putear. Antes que nada, yo le quería recordar a las dos. Y el otro era como uno que estaba out de todo, pero también que, que estaba en su mundo cualquiera. Todo eso me echado con poesía. Que, que decís, bueno, ahí está el mensaje de alguna manera. O sea, la belleza es esto. Pero duermo y no duermo porque siento que estoy bajo el supremo pensamiento. Vivo, viviré siempre y he vivido. Yo creo que el lugar se iba descubriendo a sí mismo a medida que lo hacíamos, ¿no? Fue muy natural, nadie se propuso hacer un paracultural. Y éramos muy jóvenes todos, ¿no? 25 años, 26 años. Entonces es un poco como, como muy fuerte la, la sensación de, de libertad. La libertad sin filtros también, de la propia psiquis. Lo que siento hago, no hay la más mínima censura, es... Eh, lo primero que aparece como idea y llevarla a cabo. Regala la bombacha. ¡Eso! Que regale la bombacha. Que regale la bombacha. Regale la bombacha. No había esa presión de decir, bueno, si esto sale mal, voy a perder el... Nada, no perdía nada. Era un teatro de actores, donde los actores éramos los dueños de los, de los textos, éramos los dueños de, de la dirección y del tiempo. Parecía delirante, pero había una disciplina de creación. Todo el mundo, de alguna manera, ya tenía un concepto de trabajo. Pero ¿viste? la gente cree que es como o loco o disciplinado, y no, puede ser loco o disciplinado. Y creo que había algo de eso. Si te ocurría algo, ibas y lo hacías. Ahora, si un día se le ocurrió, se, estaban las, las, las escaleras que iban a los dos baños, se le ocurrió ir con un, con un tocadisco, ponía un montón de discos en, la, en el piso eh, y él con el tocadisco. Entonces vos ibas al baño. Cuando ibas a entrar al baño, decía, tipo, ¿qué quieres qué, 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 qué escuchar mientras estás en el baño? Y vos agarrabas este, entonces él te ponía el disco, vos ibas a mear o lo que fuera y viste. Y te ibas. <risa> claro. <risa> Además que el baño ese, Dios mío. O sea, algunos elegían un tema largo porque iban a hacer otra cosa que no era, que no era sus necesidades. Era un lugar donde uno podía probar. Eso sí que uno extraña. Y donde había un público que te, te, te lo permitía. ¡Oigo soplo! No había un, un reducto donde esa experimentación eh, tomaba forma de manera totalmente real, eh, con público que venía y se acercaba ávido de ver algo distinto y con lo distinto que era para la época. 
Porque también era nuevo lo, lo de experimentar con el público. Eso también venía del clown que rompía la cuarta pared. Hermenia. Verme, el respeto nos queda por ahí. Pasaban cosas en todas partes. Que vos podías estar por donde quieras y el actor podía actuar donde se cantara. ¡Sujétame! ¡Sujétame a la tierra con tus manos! ¡Llamamos a tu casa, Herminia! Había algo que estaba como muy fundado en el presente. Esta presencia insoslayable del presente como principio para, para el trabajo eh, fue un, un quiebre muy grande ¿no? a, a lo que era el teatro con cuarta pared. Todos estábamos en la búsqueda de eso, ¿no? que produjera el espectador una transformación. Y ahí el que iba de público terminaba arriba del escenario. Muchas veces te decían eso. Yo los vi a ustedes y después me armé una banda o me puse a tocar. O yo empecé a tocar porque dije, bueno, si él toca yo también puedo. Está buenísimo eso, contagiarle al otro que él puede. El Paracultural fue un lugar como muy eh, influyente para mí, tanto como artista como como persona. El artista que más influyó en mí fue Batato. Walter molestaba y generaba amor. Era, era vulcánica la presencia de Batato María. Mira quién vino. Ah, Él era el poeta de la vida. Él era siempre. Una Él decía las cosas más terribles con cara de nada y con voz neutra y uno no sabía qué le pasa, eh, eh, qué quiere. Yo hago lo que siento y puede no estar enmarcado en, ni en el teatro, ni en el varieté, ni en el nada. Puede ser algo raro quedar bueno, raro porque nadie lo hace. Nunca había visto eh, alguien que manejase ese tipo de género con esos personajes eh, femeninos como lo manejaba Batato. Pensaba que en esa época no era común que, un, que hubiera travestis. Él traspasaba todo tipo de problema eh, boludo que pudiera haber en su vida porque siempre tenía otro motivo que era más serio, más espiritual, pero no de autoayuda, sino de, de persona en serio. Era una persona en serio. Y era un payaso. Qué loco, ¿no? Se daba esa teatralidad de la experimentación, se daba esa te teatralidad de la hilaridad, de, de armar un número cómico con musicalidad, como eran las gambas al ajillo. Era impecable lo que hacían, eran bailarinas irreverentes con sus crestas de colores. Hacíamos las, las monjas que era el número como de cierre estrella de la noche. Era un número que tenía toda una primera parte con una escalera que parecía como un, un numerito de medio asterquito de, digamos, de cine mudo. Eran estas monjas que terminaban diciendo qué calor, qué calor, sacándose la ropa. Yo hacía la sarmientina. La negra hacía la cartera. Las bañaderitas, María José y la colorada con las porongas de goma espuma. Me parece que en ese momento era, era raro, ¿no? no era común verlo. Esa expresión es perpéntica, ¿no? De, 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 de gritar una furia y de expresarse para, este, para poder buscar el impacto, pero a la vez contando algo desde lo profundo. Porque los hombres se olvidan que sin la ayuda a que le presta el elemento femenino, su famosa fuerza muscular no serviría de nada. ¡Que tú viva! ¡Que tú viva! Yo soy tímida, yo soy perezosa, yo soy nerviosa, yo soy cerca, yo soy cercana. 
Piotra, co tutaj w rama, co tutaj w torty, co tutaj triki da. <grym> Nosotros como empezamos a tener, como se empezó a correr la bola y nos empezó a venir a ver gente que no era habitué del lugar. Yo me acuerdo que hubo un estreno de Las Gambas al Ajillo que veías en el Paracultural señoras de tapado y piel. Otro público, ¿no? Sí, sí. La movida empezó a crecer. Y fue un poco a boca, la gente empezó a darse cuenta que está ocurriendo algo. Eso, el paracultural, claro, es eso, es como cambió la perspectiva, de, 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 la forma de, de la mirada era completamente nueva. No nos podían este, como calificar, ¿no? lo que hacíamos no era teatro, aparentemente decíamos, pero ¿por qué no es teatro si es un teatro? La contracultura en aquel entonces no había sido domesticada, eras el enemigo de la sociedad. Bueno, lo marginal era, era clave y... Todos son para cultura era todo lo que estaba fuera del sistema, loco. Este es el sistema. Nosotros al margen. Nosotros nos deteníamos a analizar exactamente el fenómeno que se sucedía, pero sí nos dábamos cuenta que era un fenómeno lo que estaba sucediendo. No te quepa la menor duda. Creo que... que que había mucha locura de parte de todos, los que iban ahí, eh, los dueños, los que laburaban. Comar siempre actuó como maestro de ceremonias. Ah, me acuerdo que trabajaba con una pala y el piso era de cemento, entonces el sonido que hacía la pala era muy especial. O sea, y hacía una chispa cada tanto, y golpe. jugaba un poco a, a, a que la atención del espectador fuera centrándose en lo que iba a venir. Actuaba mucho, actuaba mucho. Dale, Omar, dale, termina. Omar. A veces decíamos, hacer más corto, Omar. ¡Ay, hombre, que cerca! Donde él buscaba quedarse en el escenario y quedarse en el escenario y donde por ahí había instantes en donde no pasaba nada, de pronto, de eso ahí, surgía algo que era brillante. ¿Con qué quiere que le pegue? ¿Con la velana o con la de fierro? Decía, ¿viste? Y salía como una especie de gaucho loco. Para, para, para paradigma, paranoico, para cultura. Recuerdo un, un número de Omar que era simplemente un grupo de gente que usaba el lugar, una manifestación con carteles y todo, diciendo algo. Ah, algo, ah, algo, y era el pasaje de esa gente y eso era el número. Lo que tenía para cultural es que estaba manejado por un artista. Omar Viola no era un empresario, era un artista. Que él era eh, actor, regentor de un bar, eh, promotor de la cultivo. Tenía un, un papel bastante duro. Las cosas culturales, artísticas y demás no, no están separadas de la realidad y es que uno tiene que tener muy en cuenta todo lo legal, todo lo administrativo, y es un terreno de lucha tan importante como el creativo sobre el escenario. Cómo la padeció él soportando a la monada que iba ahí, que era, era áspero, más la cara. Los inspectores eran como ya amigos, ¿no? Hoy te lo vemos a cerrar. Y Omar le dijo, va a tener que pasar sobre mi nada. La resistencia estaba ahí. Todos venían a sacar a la resistencia. Eso de llevárselo a Omar preso era, era o sea, le venía a buscar. Si sí, dónde está Omar Viola, bueno, vení que te tenemos que llevar. Yo tenía un, un abogado amigo, Yankee Vila. Un tipo viejo. Traje, chaleco, cadenita de oro con el reloj, que era el abogado de Esparacultura. Que cada vez que Omar caía en cana, iba y lo sacaba. Me acuerdo que una vez dijo, bueno, che, pero no, no puede darse hueste mostrarle el culo al policía, me decía Sánchez. Era una, una, una imagen rarísima de Omar, así, desnudo y puteando a la, a, la, a la policía, ¿no? Nos pegaba a la policía, toxicomanía, la iglesia de enfrente, la municipalidad. Ya, a veces era como casi, a veces casi de todos los días, ¿no? La clausura.
Era muy desesperante que de pronto le vengan a, a clausurar la casa. Siempre iba la policía a pedir coima. No, no quiero que acabe. ¿Y cómo hago? Porque este tipo me va a venir a cerrar. Yo dije, voy a, le voy a dar coima. Y mi Omar decía, bueno, yo les doy coima, pero me vienen de este lado, del otro lado, del otro lado. Entonces no puedo coimear a todo el mundo. Pues no era tanto la coima lo que quería. Era que yo me arrodille frente al coimero y que respete la ley de la coima. Cuando yo asumí, el tipo me dijo, al fin maduraste, Viola. <ríe> Textual, fue así, no me lo olvidé nunca más, porque me sentí muy avergonzado, muy mierda por haberlo hecho, no tenía que hecho nada. Pero se perdía todo, una pena, porque no era yo que me quedaba sin lugar, éramos todos eso, y por una cuestión de de un prejuicio mío de la coima, cuando todo el mundo estaba en todo lado de la coima. Para defender eso tenía sentido hacerlo. El Paracultural para mí era no mi segundo hogar, sino mi primer hogar. Yo me crié ahí. O sea, éramos toda una comunidad de amigos, de artistas, eh, un lugar de pertenencia. Con otra pelleta me, me, me pasaba una cosa. El Paracultural, la primera vez que lo vi, él estaba en un rincón diciendo por fin encontré un lugar, este es mi lugar. Yo estaba así y al mismo tiempo diciendo, claro, claro que sí, este es nuestro lugar, este es nuestro lugar. Para nosotros el para, ni siquiera el para cultural, el para. Vamos al para, sí. Qué divino. Era tu hogar, no veías las horas de llegar ahí. Todo era como una cosa de, de un encuentro social pero que no quedaba en lo social, sino que era realmente una búsqueda artística en un lugar de encuentro. Estaba bueno ir a ese lugar. Quien tocara era un, un accidente. La esencia que tuvo el Paracultural es el encuentro. Cómo el encuentro es energético en sí mismo, transforma y es tan necesario. Es el alimento de uno. Sí, el Paracultural es como toda esa alquimia de la resistencia en la calle, de la base, del arte, de la performance y de la formación artística. Era un caldero, un caldero mágico. Los otros lugares eran como muy estructurados, el show de tal hora a tal hora, te vas, entras, salís. Ellos tenían otra semilla. Ah, sí. <risa> este, sí, tenemos que hacer que lleven las paroles. <risa> Mari, Horacio, vos les llevabas una propuesta y ellos hacían lo imposible para que la desarrolles. A Omar veníamos y le decíamos, Omar, tengo algo nuevo, que es así, así, así. O sea, así, 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 así. Eh, no importa, ponemos todas no, 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 unas una cosas así, no, no, así, así, así. Y lo hacíamos. Che, colgamos, no sé, tal cosa. Acá. Sí, vamos, todo, y se ponían todo a laburar. Sobre todo con un conocimiento del sacrificio de lo que era hacer cosas de manera independiente. Entonces eh, había, sí, un cuidado para con la gente que estaba en el para. El mecanismo de entrevistar al, a la persona que venía porque venía con una propuesta, ¿qué es? ¿Y cuánto te parece que puede durar? ¿Y cómo es? El que es comerciante simplemente busca el negocio y punto. Y en la apuesta de ellos era que si una vez te iba más o menos, si él le gustaba la banda, veía que el que laburaba ponía empuje, apostaba y le daba otra oportunidad. Totalmente. Y así fue que nacieron bandas, o sea... Laili y la lámpara cuando tocó en el Paracultural era el primer año de formación que tenía, entonces éramos muy nuevitos. Omar te decía 70 para ustedes, 30 para nosotros y nosotros además ponemos el sonido y les damos una consumición. No nos conocía nadie. Fuimos, tocamos y ganamos plata. Yo no empezaba a ganar nada y fue re honesto, lo adoramos todo, Omar lo más. No había un casting. No existía la audición, existía la, la percepción o, o la intuición de bueno, está bien y te doy este horario. Yo misma le decía a, a Omar, che Omar, esto es un plomo, es una porquería. 
Y él me decía, deja, déjalo, que lo haga. Estaba bueno que hubiera un lugar donde se pudiera hacer eso. Omar Viola dejaba que las cosas fluyan ahí. Apareció la Bienal en la Recoleta, todos los chetos, todo, todo esa historia. Y como nosotros éramos ya de otro casillero y ya nos, nos asumíamos como under, eh, ahí no podíamos entrar. Eh, estaba la, la Bienal oficial que hacía el gobierno de Alfonsín y, se, y salió esa idea de hacer eh, una Bienal con arte que fuera algo Esta es la Parabienal de los Rayados, la Parabienal de los que hacemos cine con dos caseteras. Es la Parabienal de los videos rechazados en todas partes, oficiales y privados. Todo lo que quedó afuera de la Bienal ¿Qué hicieron? La para Bienal. Tuvo una energía eso, quizás muy, mucho más atractiva que la, que la cosa de la Bienal. ¡Eh! un poco. Estuvieron de divididos video, pinturas, teatro. Bueno, estaba genial. a dos pan con un par de tachos, un tambor de aceite de este tamaño y empiezan a hacer percusión de los pibes, ¿no? Lo hacían de corazón, ¿no? Y después se terminaron de tocar, subieron la escalerita y se iban caminando, yo los miré, iban los dos con su tacho, todo abollado, podrido, esos dos pan que no me acuerdo ni el nombre. Yo soy Dani Pants y pertenezco a la Flor Renace y era uno de esos personajes que bajaba con el tacho por el empedrado de, de Venezuela en esa época y la gente lo miraba como bicho raro. Y como la gente aplaudía a rabiar, y no dijo, bueno, hagan otro más, dice, bueno, improvisamos otro más, viste, pero todo eso lo hace de nada. Yo estoy tocando un tacho y la gente me está aplaudiendo. Es increíble esto, no puede ser. Veníamos de un entorno difícil, de carencia de medios. Fuimos, de alguna manera, parte de, o la continuación de, lo que fue el teatro independiente, de alguna manera. Eso fue lo genial, una cooperativa de trabajo teatral. Acá no era un lugar de lucro, era un lugar de absolutamente conciencia de trabajo cultural. Esto no es joda. Tener una inspiración, una idea, trabajarla, desarrollarla, ensayarla, hasta llegar a mostrarla. Era nuestro, nuestro trabajo. Hay mucho que tiene que ver con lo que, con lo que fue la compañía argentina de Mimo, ¿no? Este, todo el trabajo que habían tenido anteriormente con, eh, con Elizondo, de una forma independiente que ellos desarrollaron como forma de producción eh, que en la Argentina no existía. Nuestro pensamiento ideológico y político era o sea, romper con todo y no, y no sentirse eh, responsable de un pasado o responsable de un futuro. Era una ideología juvenil y no por eso ni madura ni irresponsable. El señor presidente de la nación, doctor Carlos Saúl Menem, recibe de manos del doctor Raúl Ricardo Alfonsín la banda y el bastón 
atributos simbólicos del cargo presidencial. El doctor Raúl Ricardo. El gobierno de Alfonsín fue como una especie de isla, una isla política en nuestra historia. Fue muy raro lo que pasó. Fue como muy, muy lindo, muy hermoso, muy esperanzado, muy todo el mundo. ¿verdad? De repente volvió el sistema económico, todo el mundo se arregló al sistema de, 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 de Menem. Entonces después es como que todo se reestructuró a una lógica económica muy fuerte. Estamos inaugurando una nueva década y luego vendrá otra, 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 Empezó el reinado de la rentabilidad económica. Hubo una época en que ya los del SUTEP, el sindicato de porteros, querían rajar a toda la gente porque querían armar el gran imperio. Y en algún momento el sindicato de porteros se compra el edificio enfrente, compra el primero ese y después se compra el otro que eran los talleres que era el de al lado. Cuando compraron el de al lado nosotros empezamos a temblar. Después se compró el de atrás. Se compra ese edificio y nosotros dijimos, listo. El sindicato de porteros. Había comprado y sabíamos que nosotros al lado del sindicato éramos así, el sindicato era un monstruo. ¿Qué es un monstruo? Entonces sabíamos que no era un para atrás, eso era el final. Lo que no pudo las fuerzas vivas, la policía, que yo lo pudo el capitalismo. Cuando eso que, que venía siendo como común, que todo el tiempo parecía que, pero no, y eh, comprender que esta vez sí, eso fue durísimo. Ese espacio con esas características donde uno pudo desarrollar un montón de cosas terminaba ahí. Ese fantasma de, de, del cierre, de la clausura, no estuvo hacia el final. Para mí estuvo hacia el comienzo. O sea, primero no te das cuenta, te embalás, que es el show, lo estás haciendo. Después te das cuenta de que estás haciendo algo realmente especial y que no todos están de acuerdo y que en algún momento te la van a dar. Creo que ninguno, o al menos yo, éramos conscientes de que eso marcaba el final de una era. Todo empezó a terminar ese día. El ambiente esa noche estaba caldeado. Omar, que estaba como en una noche de estreno, pero al revés, no quería alargar el micrófono. De acá no nos vamos nada. La excitación se sentía plena y profunda. Estábamos fuera de la ley. Fue entonces que llegó la policía sin invitación. Había que entregar el lugar. Nos iban a sacar con la fuerza pública y Omar comenzó su arenga y todos nos subimos a su carreta. El arte salva y de aquí no nos vamos. Repitió hasta que la policía fue tentada por ese loco anarquista y ya no pudo más. Lo agarraron entre dos mientras él seguía gritando. El arte salva, el arte salva. Levantado por los grandotes, sus piecitos al aire y el piloto amarillo como absurdo bombero lo tuvieron que bajar como él quería, por la fuerza. Esto es un teatro. ¿Usted sabe, oficial, que no se puede cerrar un teatro? El policía los miraba frunciendo el ceño como tratando de entender. Finalmente se llevaron a Omar y a otros cuantos que borrachos o no le seguían la corriente. Todo había terminado. No había más que hacer. Ninguno de los que participamos somos los mismos. Algunos hasta solo nos queda en común el haber compartido ese tiempo y ese espacio. Los 80 terminaron para muchos de nosotros con el cierre del Paracultural en junio del 90. La nueva década nos traería otro país y una encrucijada de caminos. Elisa fuimos los dos últimos en salir. Nos quedamos arriba de la cañada hasta el último momento y Omar Horacio nos, nos gritaba de la puerta que chao, que vamos, no queríamos ir. Me da tristeza absoluta de pensar que no iba a volver a verlos, de ver a un urdapilleta de venir a abrazarme y llorar en la boletería y decirme, peruana, se termina todo. El público se fue y se cerró la puerta.
el portazo final fue tremendo. Cerró en el, en, el, en el apogeo más total, realmente eh, el público lo había entendido. La gente era una cosa que estaba muy buena. El cierre del Paracultural para mí fue como una especie de simbólicamente un suicidio. Fue una mierda porque se perdió un espacio que nunca más se ganó igual. Por más que crearan un igual en otro lugar, era imposible que confluyera toda esa marea generacional y toda esa fuerza creadora en un lugar. Sí, fue como una cosa, un posparto, ¿viste? O sea, vamos, quedamos vacíos todos. ¿Qué va a pasar después? No? ¿Dónde vamos a ir? Eh, el sistema, eh, lamentablemente, cumple sus cometidos y la derecha avanza. Y la derecha avanza eh, sobre tu cabeza y permanentemente va aplacando los verdaderos lugares de experimentación porque la derecha le tiene miedo a la libertad, a la libertad en todas sus expresiones. No, se acabó. ¿Se fue? Se paró. Fue ese, fue ese, fue ese. Sí, está tocando el último coletazo del Paracultural. Pueden llevarse lo que quieran. ¿Qué significó el Paracultural? ¿Qué significó? El Paracultural creo que fue la última usina artística realmente revolucionaria. El Paracultural dejó estética y dejó conceptos eh, artísticos. Y le dio como ese de nuevo aplauso al ridículo. Y mismo el concepto general que dejó Omar, ¿no? Como la forma de, de hacer arte, pero al mismo tiempo de generar un lugar, ¿no? Eso realmente le voy a estar agradecido siempre a Omar. Quiero pedir un aplauso muy especial para las dueñas de la cultura, que son Omar, Viola y Horacio Omar. Fue como si tuvieras una habitación viciada de 4 millones de personas fumando sin abrir las puertas durante 8 años del proceso y de golpe abren las puertas así y pasa una ráfaga que limpia con todo eso y te muestra que ahí está la puerta y podés hacer lo que quieras. No tener que encajar en, en, un, en un molde de algo premasticado que se sabe que funciona para que funcione, para que venga gente, para que no me eche ser el performer que soy hoy en día lo aprendí por un lado de Luca y de Geniol en el rock y por otro lado de Batato, de Tortonese, Urapilleta, de los Messi, de las Gambas. Fue el principio de otra cosa, porque esos artistas del Paracultural hoy son maestros, incluso sin dar las clases. <risa> Bueno, han pasado todos los artistas más grandilocuentes de la escena nacional acá. También queremos eh, nombrar a todos los que estaban siempre acá. Oh, ¡Cabra con cabra! ¡Cabra con cabra! Para nuestro resistente. Los que no están, esos, eh, esos se llevan también y, y se extrañan. Me acuerdo la voz de Batato, me acuerdo la voz de Miguel, y me acuerdo la voz de la billete. Fue como un sueño, algo que nunca su sucedió, pero que marcó un montón de gente. Cada uno tiene su propia historia. Mi historia es cómo vencer los miedos. Y el paracultural me ayudó a avanzar los miedos. Ya que nos hemos enrollado en las columnas esas. Me voy a enrollar un poquito por última. Tirate, tirate, tirate. ¡Oh! Yo creo que todos los que salimos de ahí, digamos, somos como un pedazo del paracultural. Yo también soy una paracultural. ¿Sabes si estoy orgullosa de eso? Lo recuerdo con... O sea, acá. Se recuerda con mucho cariño. Mucho cariño y siempre que pasamos por ahí... Uh, ahí está, por Venezuela. Acá estaba para la cultura. ¿Te acuerdas? Sí, acá está. Y ahora estamos acá. Y en un lugar, sobre todo, de amigos, de artistas, de gente que verdaderamente creía y sigue creyendo en que el arte es posible y como decía Omar siempre una gran frase ¿el arte salva o el arte es salvarse? Pasó todo. 
de, de todo lo que ahora se ve inclusive, ¿no? Y ojalá haya otros paraculturales. Eh, fue necesario ese momento, creo que por eso también hizo, hizo historia. Y el paracultural este, aún permanece en, en, en la búsqueda de toda la gente que periférica ante está paraculturalmente buscando su, su expresividad. En ese momento era muy pequeño y, y de alta calidad humana, de mucho roce humano, y ahora está muy atomizado y expandido y cada uno en su casa, digamos, subiendo online lo que hace. Lo más primordial de la diferencia es que la magia, la gente, los lugares no existen más. Y bueno, se extraña todo eso y a veces uno, dentro de, de, del jeito de hacer cosas, quiere hacer algo parecido y a veces sale y a veces no, y a veces es un incomprendido. ¿Por qué? Porque los pibes tienen otra esencia, ¿eh? no son más románticos. Es como que ahora tendríamos que inventar otro tipo de magia y otro tipo de romanticismo. Hoy por hoy, eh, hacer arte es algo que socialmente ya fue eh, masticado por la sociedad. Sigue existiendo el mismo underground y te seguís rompiendo el culo en el mismo underground. Pero ya no recibís de la calle el rechazo, ni siquiera violento, era como asco en lo que le producías a la sociedad. La ciudad está siempre en actividad y esa corriente subterránea es, que es algo como que se cava en un, en un espacio ¿no? que corre paralelo a todo lo que supuestamente se ve. Y, eh, esa corriente subterránea no para nunca. Creo que Buenos Aires es un ejemplo de producción artística para Latinoamérica y para el mundo. Muchas veces los políticos aprovechan de nosotros porque nosotros somos generadores. Entonces, como, que, como lo hacen, que lo hagan, ¿no? Total, se sí, 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 hacen ellos. Cuando en realidad se debería... No, no solamente una cuestión, es una cuestión de mentalidad, de que el, el Estado debe ayudar a, 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 al arte porque el arte ayuda a la gente. de haber pasado por ahí ya no sos igual ya me sale me sale una canción no si vas a sos igual tiene un enano sin piernas este <risa> yo sé que tengo buen culo y siempre mostré el culo digo pero digo además eh, siempre ando mostrando el culo porque vengo de eso le que digo nos fuimos alejando de Omar él, él, él se fue radicalizando en el mundo de la milonga lo extraño siempre me imagino que voy a encontrarlo y que vamos a hacer algo, y que va a pasar algo, hay, hay que hacer algo, lo se digo públicamente en la película, o sea, hagamos algo, Omar. En el fondo, lo que no se registra queda en el, en el inconsciente colectivo y en la memoria de algunos pocos. Yo no me acuerdo nada. No sé, me haces preguntas que son hace tanto tiempo atrás. Yo me acuerdo de estar tocando con alguien, reggae. Si alguien sabe qué pasó el último día, dígamelo. Me extraña no recordar esa última noche. No habré estado. No, claro, un trabajo arqueológico. Pero no me acuerdo. ¿Los cafres y el paracultural? Sí, 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 los cafres. ¡Yes! No me acuerdo. Horacio, ¿qué pasó el día el último día? Están todos en la foto menos yo. No puede ser que no estuviera. No, no, no. Mamá Pulpa no toco en el parque sí, cultural. Sí, sí. También toco Mamá Pulpa. Vamos. Yeah. No sé, Batato o a quien vos lo dijeras, aplicaba lo que vos decías. No me acuerdo. <risa> <risa> Empezamos como terminamos. <risa> Con esta frase. No me ¿Los decadentes? También. También toca ahí. <risa> ¿Qué sé yo? No quiero <risa> una <risa> ¿Dónde estaba? ¿A dónde fui? Puedo averiguarlo.